আসসালামু আলাইকুম গ্র্যাভিটি স্কুল অফ সায়েন্সের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকের আইসিটি ক্লাসে যথারীতি ধারাবাহিক লেকচারের আজকে আসলে আলোচনা করব আইসিটি পঞ্চম অধ্যায় প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এই অধ্যায়টির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম নিয়ে এবং আজকের প্রোগ্রামটা হচ্ছে একটা দ্বিগাত সমীকরণের মূল নির্ণয় করার জন্য ফ্লোচার্ট অ্যালগরিদম এবং সি ভাষায় প্রোগ্রাম একটা দ্বিগাত সমীকরণ আমরা ছোটবেলা থেকেই পড়ে আসতেছি এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকাল জিরো এটা একটা কি সমীকরণ দ্বিগাত সমীকরণ এই দ্বিগাত সমীকরণের আসলে মূল নির্ণয় করার জন্য এই দ্বিগাত সমীকরণের মূল নির্ণয় করার জন্য ফ্লোচার্ট অ্যালগরিদম এবং সি ভাষায় প্রোগ্রাম লিখবো আগে মূলটা জানতে হবো তো কি মূলটা মূলটা হচ্ছে এক্স ইকাল মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুড আবার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ডিভাইডেড বাই টু এ এটা কিন্তু আদর্শ সমীকরণ লিখছি আদর্শ সমীকরণের ভিতরে আন নন আছে কি কি এ বি সি এ বি সির মান বইলা দিলে এটা অনেক রকম সমীকরণ হইতে পারে যেমন টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস থ্রি ইকাল জিরো তাহলে সেক্ষেত্রে এর মান কত টু বির মান কত ফাইভ সির মান কত থ্রি এরকম হইতে পারে এরকম এ বি সির অনেক মান হইতে পারে যেমন যদি আমি যদি এরকম বলি এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস নাইন ইকাল জিরো এরকম যদি বলি তাহলে সেই ক্ষেত্রে এক্স এর এর মান হচ্ছে ওয়ান এর মান হচ্ছে এখানে কিছুই নাই মানে মনে মনে ওয়ান বির মান হচ্ছে থ্রি তারপরে সির মান হচ্ছে নাইন সির মান নাইন এরকম ভাবে এ বি সি এর মান বইলা দিলে সেটা নতুন নতুন সমীকরণ হবে নতুন নতুন সমীকরণগুলো যাই হোক সব কিন্তু দ্বিগাত সমীকরণ হবে এবং আরেকটা ব্যাপার এই দ্বিগাত সমীকরণের মূল বের করার ফর্মুলা কিন্তু এইটা মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুড আবার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি ডিভাইডেড বাই টু এ এই সমীকরণের সাহায্যে কিন্তু আমরা কি করতে পারবো মূল নির্ণয় করতে পারবো দেখো তাহলে এই এই প্রোগ্রাম এই কি বলে দ্বিগাত সমীকরণটার মূল নির্ণয় করার জন্য প্রথমে প্রোগ্রামটা স্টার্ট করব তারপরে কি করব এ বি সি তিনটা কি নিব মূল ওই যে যে সহক ছিল এ মানে এক্স স্কোয়ারের সহক বি মানে এক্সের সহক সি মানে ধ্রুবক অংশ ওই দ্বিগাত সমীকরণের যে তিন টান নন সেই তিন টান নন নিয়ে নিব প্রথমে তারপরে কি করব তারপরে দেখো এই পুরো কাজটা একবারে করার করতে তো পারবো না সেজন্য একটু ধাপে ধাপে করছি প্রথমে এখানে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এইটুকুর মান বের করে নিছি এই যে দেখো এবং এই মানটা কার ভিতরে রাখছি কিউ এর ভিতরে রাখছি তাহলে কিউ এর ভিতরে কার মান রয়েছে কিউ এর ভিতরে রয়েছে বি স্কোয়ার মানে মাইনাস ফোর এসি এই যে দেখো বি গুণন বি মাইনাস ফোর গুণন এ গুণন সি তার মানে কি হইলো বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এরপরে দেখো দুইটা মূল হবে না এই সমীকরণের দুইটা মূল হবে যে দেখো এখানে প্লাস মাইনাস চিহ্ন আছে প্লাস মাইনাস চিহ্ন থাকলে প্লাস ধরলে একটা মান আসবে মাইনাস ধরলে আর একটা মান আসবে তাহলে লক্ষ্য করো ব্যাপারটা যে এখানে প্লাস ধরলে একটা মান আসবে মাইনাস ধরলে আরেকটা মান আসবে এখন এই মানগুলা আমি করার জন্য কি করছি আগে কিউটা বের করে নিছি কিউ এর ভিতরে কি রাখছি এই বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি রাখছে যে দেখো কিউ মানে কি বি গুণন বি মাইনাস ফোর গুণন এ গুণন সি তার মানে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এরপরে এক সনের ভিতরে একটা মূল থাকবে কার ভিতরে একটা মূল থাকবে এক সনের ভিতরে থাকবে এক সন মানে কি মাইনাস বি আমরা কি করবো এটা রে মাইনাস বি ধরবো এরপরে দিব কি প্লাস হ্যাঁ মাইনাস বি প্লাস ধরলে একটা মান আসবে মাইনাস ধরলে কিন্তু আর একটা মান আসবে এরপরে কি প্লাস ধরার পরে রুড আবার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এই সঙ্গে রুড আবার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এইটা না লিখে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি তো আমরা করছি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসিটা করছি না কার ভিতরে করছি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি কিউ এর ভিতরে আসে আমরা তাহলে কিউ এর শুধু রুট করব এই সঙ্গে প্রোগ্রামিং এ আমরা রুট করার জন্য এস কিউ আর টি লিখতে পারি এইখানে ফ্লোচার্টে ওইটাই লিখে দিলাম স্কোয়ার রুট স্কোয়ার রুট অফ কি কিউ স্কোয়ার রুট অফ কিউ করার পর এই সম্পূর্ণ টুকুরে আবার কি দ্বারা ভাগ করা লাগছে টু এ দ্বারা ভাগ করা লাগছে এই যে দেখো আমি তাই লিখছি প্রথমে মাইনাস বি প্লাস স্কোয়ার রুট অফ কিউ মানে কিউ এর স্কোয়ার রুট তারপরে তারে টু এ দ্বারা ভাগ করা হয়েছে টু আর এর মধ্যে যেহেতু গুণ সম্পর্ক এখানে টু টু গুণন এ লেখছি কিন্তু দেখো আর একটা মান বের হবো ওই মানটা এক্স টুর ভিতরে রাখছি কার ভিতরে রাখছি এক্স টুর ভিতরে রাখছি সেটা কত মাইনাস বি মাইনাস স্কোয়ার রুট অফ কিউ ডিভাইডেড বাই টু গুণন এ তাহলে এটার ভিতরে কি আছে এটার কিন্তু আর একটা মান রয়ে গেছে এগুলো একটু ব্র্যাকেট দিয়ে করা যেতে পারে ডিভাইডেড বাই টু এ তাহলে এই এক্স ওয়ানের ভিতরে একটা মান এক্স টুর ভিতরে আর একটা মান এখন এক্স ওয়ান আর এক্স টুর মান দুইটা পিন করে দিলেই কি হয়ে যাবে মান বের হয়ে যাবে কিউ এখানে এক্স ওয়ান আর এক্স টুর মান প্রিন্ট করলেই কিন্তু কি হয়ে যাবে মানগুলা বের হয়ে যাবে আমরা প্রিন্ট করে দিলেই প্রোগ্রামটা শেষ হয়ে যাবে 
এখানে আশা করি একটা দ্বিগাত সমীকরণের ফ্লো চার্ট নির্ণয়টা বুঝতে পেরেছো এটার অ্যালগরিদম কিন্তু এই রেসপেক্টে আমরা করে নিতে পারি অ্যালগরিদম করার জন্য আমরা কি করব শুরুতে প্রোগ্রাম স্টার্ট করব আমরা স্টেপ ওয়ানে যে কাজটা করব করবো আমরা স্টেপ ওয়ানে হচ্ছে প্রোগ্রামটা শুরু করব প্রোগ্রাম শুরু করি স্টেপ টুতে স্টেপ টুতে ইনপুট এবিসি এর মান নেই এবিসি যে আননন ছিল দিগাত সমীকরণে এক্সিস এ বি সি এগুলো যদি ওইখানে ছোট হাতে লিখছি এখানে বড় হাতে লিখছি এটা কোনো ব্যাপার না আসলে ছোট হাতেরই নেওয়াটাই বেটার যেহেতু এখানে সবগুলো ছোট হাতের দিয়ে লিখছি এখানেও ছোট হাতেরই দিলাম এ বি সি এখানেও এ বি সি ছোট হাতেরই দিলাম তো স্টেপ থ্রিতে চলে যাচ্ছি স্টেপ থ্রিতে প্রথমে কি বের করছিলাম কিউ এর মান বাই করছিলাম কিউ মানে কি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ সি নির্ণয় করি তারপরে স্টেপ ফোর আমি একটু বেশি দাপে করতেছি এখানে যে আমরা কি করতেছি এখানে বিস্কার মাইনাস ফোর এসি নির্ণয় করার পরে এক্স ওয়ান বের করতেছি এক্স ওয়ান মানে কি মাইনাস বি প্লাস তারপরে স্কোয়ার রুট অফ কিউ স্কোয়ার রুট অফ কিউ ডিভাইডেড বাই ডিভাইডেড বাই টু এ টু গুণন এ হ্যাঁ এটা হলো এক্স ওয়ান আর একটা মান কি এক্স টু মাইনাস বি মাইনাস স্কোয়ার রুট অফ কিউ হ্যাঁ ডিভাইডেড বাই কি টু গুণন এ এই যে দেখো কিউ এক্স ওয়ান আর এক্স টু বের হয়ে গেল এক্স ওয়ান আর এক্স টু মানে কি এই সমীকরণের দুইটা মূল বা সমাধান স্টেপ ফাইভে কি করব স্টেপ ফাইভে কিন্তু এই মান দুইটা প্রিন্ট করে দিব এক্স ওয়ান ও এক্স টু এর মান প্রিন্ট করি এক্স ওয়ান ও এক্স টু এর মান প্রিন্ট করি স্টেপ সিক্স এ কি হবে প্রোগ্রামটা শেষ করি প্রোগ্রাম শেষ করি বাস দুইটা একটা দিগাত সমীকরণের মূল নির্ণয় করার জন্য আমাদের এটা কি হয়ে গেল অ্যালগরিদম হয়ে গেল শুরুতে ফ্লো চার্ট লেখছিলাম এরপর হচ্ছে অ্যালগরিদম বুঝাইলাম আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ এখন আমাদের নেক্সট স্টেপ কাজ হচ্ছে এটার একটা সি প্রোগ্রাম লেখা এটার একটা সি প্রোগ্রাম লেখা আমরা যদি এটার সি প্রোগ্রাম লেখার চেষ্টা করি তাহলে কি করব তাহলে প্রথমে প্রোগ্রাম শুরু করব প্রোগ্রাম শুরু করার জন্য কি করব হ্যাশ ইনক্লুড দিব হ্যাশ ইনক্লুড তারপরে এস টি ডি আইও ডট এইস লিখব এরপরে একটা প্রোগ্রাম শুরু করার জন্য এর এরপরে একটা যেহেতু এটা কিন্তু হেডার ফাইল এখন ব্যাপার আছে ব্যাপার হচ্ছে এখানে রুট করা হয়েছিল স্কোয়ার রুট নামে একটা ফাংশন আছে এটা ব্যবহার করা হয়েছিল স্কোয়ার রুট ফাংশনটা কিন্তু কি নাই এই স্টিডিও ডট এইস এর ভিতরে নাই স্টিডিও ডট এইস মানে স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট এখানে কিছু এরা কিছু নির্দিষ্ট ফাইল আছে ফাংশন আছে কিন্তু ম্যাথ ডট ম্যাথের যে মানে কি বলে স্কোয়ার রুটের যে কাজটা এটা করার জন্য যে ফাংশন লাগবে সেটা কিন্তু এই স্ট্যান্ডার্ড ইনপুট আউটপুট মানে স্টিডিও ডট এইস এর ভিতরে নাই এটার জন্য নতুন একটা হেডার ফাইল ডিক্লেয়ার করতে হবে সেটার নাম হলো ম্যাথ ডট এইস এরপরে ইনটিজার মেইন অর্থাৎ মেইন ফাংশন আমরা শুরু করব দেন হচ্ছে সি প্রোগ্রাম শুরু হয় সেকেন্ড মেন ফাংশন শুরু হয় আবার সেকেন্ড ব্র্যাকেট দ্বারা তাহলে শুরুতে আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে নিলাম এরপর আমরা কি করব ইনটিজার টাইপের দুইটা ভেরিয়েবল নিব তিনটা ভেরিয়েবল এ বি সি ওই যে দিগাত সমীকরণের যে আন্নন থাকে সেটা এরপরে ফ্লট নামে কয়েকটা ভেরিয়েবল নিয়ে নেই একটা হলো কিউ আর একটা হলো এক্স ওয়ান এক্স টু এগুলা এগুলো নিয়ে নিলাম হ্যাঁ প্রয়োজনে আমি এখানে ক্লোজ করে দিলাম এগুলো এক একটা স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্টগুলা শেষ হবো কিসের মাধ্যমে সেমিকোলনের মাধ্যমে স্টেটমেন্টগুলা শেষ হবো সেমিকোলনের মাধ্যমে তাহলে এরপর আমরা কি করব আমরা ইউজারের কাছ থেকে এই যে এ বি সি এর মানটা চায় নেই হ্যাঁ প্রিন্টেস ইন্টার দ্য ভ্যালু অফ ইন্টার দ্য ভ্যালু অফ এ বি সি ঠিক আছে এ বি সি এর মানগুলো আমরা ইউজারের কাছ থেকে প্রথমে চায় নিলাম এরপরে ইউজার যে দিবে আমাদের রাখতে হবে তো রাখার জন্য স্ক্যান এফ লিখব এ বি সি কি ধরনের বেরিয়েবল ইন্টিজার টাইপের বেরিয়েবল এর জন্য পার্সেন্ট ডি দিতে হবে পার্সেন্ট ডি দিতে হবে এরপরে প্রথম পার্সেন্ট ডির জন্য কি থাকবে এম পার্সেন্ট এ এম পার্সেন্ট বি 
হ্যাঁ এরপরে এম পার্সেন্ট সি আমরা এটা আমরা কি করলাম এখানে এ বি সি এর মান নিলাম এবং মানগুলা রাখারও একটা জায়গা তৈরি করে দিলাম মেমোরিতে ঠিক আছে এইবার আমাদের কাজ কি হবে এইবার কাজ হবে শুরুতে আমাদের কিউটা বের করে নেই কিউ মানে কি করছিলাম বি গুণন বি মাইনাস ফোর এ সি ফোর গুণন এ গুণন সি এই যে কিউ এর মান বের করছিলাম এরপরে কি এক্সন লিখছিলাম দেখো এক্সন এর ভিতরে কার মান আছে মাইনাস বি তারপরে প্লাস তারপরে স্কোয়ার রুট অফ কিউ আমরা সর এইভাবেই লিখতে পারি স্কোয়ার রুট অফ কিউ অথবা এখানে আর একটা কিউটা বের করেও নিয়ে নিতে পারি কিউটা বের করে নিই অনেকের কাছে এটা জটিল মনে হইতে পারে প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে তাহলে আমরা এখানে আর একটা ভেরিয়েবল রাখবে আর একটা ভেরিয়েবল আমি কি ধরে নিব এটা মনে করো কিউ ধরছিলাম আর ধরে নিলাম আর একটা ভেরিয়েবল হ্যাঁ ওকে তাহলে আর এর ভিতরে আমরা ওই এই কিউ এর স্কোয়ার রুট করব কিউ এর বর্গমূল করব হ্যাঁ এই যে কিউ এর বর্গমূল করছি তাহলে কিউ এর বর্গমূল কোথায় আছে এখন আর এর ভিতরে আছে তাহলে আমাদের এখন দুইটা ভেরিয়েবল এক্স ওয়ান আর এক্স টু যেটা আসলে মেন মান এটা বের হয়ে যাবে একটা হলো মাইনাস বি প্লাস স্কোয়ার রুট অফ আর আর এর মান বের হয়ে গেছে হ্যাঁ এই অংশটি আবার কত দ্বারা ভাগ করব টু এ দ্বারা ভাগ করব টু গুণন এ হুম এটা হলো এক্স ওয়ানের মান আর একটা মান ছিল এক্স টু মাইনাস বি মাইনাস আর আর ডিভাইডেড বাই টু গুণন এ এরপরে হচ্ছে প्रोग्रामा शेष शुद्ध एक्स वन और एक्स टूर मान प्रिंटे दीजिए प्रिंटेफ लिखब प्रिंटेफ लिखब प्रिंटेफर भी दल्यूशन अब दुएशन इक्ुएशन टाइम सल्यूशन थे दिल एफ पार्सन एफ एक प्रथम पार्सन एफर भान मान थे প্রিন্টেভের ভিতরে এম পার্সেন্ট দেওয়া লাগে না এক্স ওয়ান আর পরের পার্সেন্ট এফের ভিতরে এক্স টুর মান থাকবে তাহলেই প্রোগ্রামটা কিন্তু শেষ হয়ে যাবে আমরা প্রোগ্রাম শেষ করার জন্য রিটার্ন জিরো লিখি তাহলে শেষে রিটার্ন জিরো লিখলাম এবং তারপর হচ্ছে যে সি মেন ফাংশন শুরু হয়েছিল সেকেন্ড ব্রাকেট দ্বারা সেই সেকেন্ড ব্রাকেট কিন্তু আবারও শেষ করে ফেললাম দেখো তাহলে আমরা এই একটা দিগাত সমীকরণের মূল নির্ণয় করার জন্য দেখো কিভাবে আমরা ফ্লো চার্ট অ্যালগোরিদম এবং সি বাসায় প্রোগ্রাম লিখলাম আমি প্রোগ্রামটা আরেকবার বুঝাই দিতে আসি প্রথমে প্রথমে যে কাজটা আমরা করতে পারি সেটা হলো ইন্টিজার টাইপের তিনটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে নিছি এ বি সি এই এ বি সি মূলত দিগাত সমীকরণ যে ছিল এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এই সমীকরণের তিনটা আন নন হ্যাঁ এ হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের সহ বি হচ্ছে এক্স এর সহ এবং সি হচ্ছে ধ্রুবক পাঠ এবং অতিরিক্ত কিছু ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে নিছি একটা কিউ একটা আর আর একটা হচ্ছে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স ওয়ান এক্স টুতে মূলত এই দুইটা এই সমীকরণের যে দুইটা মূল বের হবে মানে সমাধান বের হবে সেইটা রাখবো আর কিউ আর আর হলো মধ্যবর্তী কিছু কাজ করার জন্য লাগবে তাহলে প্রথমে আমি ইউজারের কাছ থেকে তিনটা মান চাইছি যে ইন্টার দ্য ভ্যালু অফ এ বি সি আপনি আমার এ বি সির মান দেন তারপরে ইউজার যখন মান দিছে তখন এটা কি ধরনের মান বা ইন্টিজার টাইপের মান সে কারণে পার্সেন্ট ডি পার্সেন্ট ডি পার্সেন্ট ডি এবং প্রথম পার্সেন্ট ডির ভিতরে কার মান থাকবে এর মান থাকবে পরের পার্সেন্ট ডির ভিতরে বির মান তারপরের পার্সেন্ট ডির ভিতরে ছির মান থাকবে সেটা লিখছি এরপরে দেখো যে কিউ নামে যে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করছিলাম ওইটা আসলে কোন উদ্দেশ্যে করছিলাম দেখো যে কিউ এর ভিতরে আমি এখন একটু যেহেতু আমাদের সমাধান বের করার কম কাজটা কমপ্লিকেটেড সে কারণে পাট পাট করছি এখানে দেখো সমাধানটা তোমাদের যদি আবার আরেকবার মনে করি দিই মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুড আবার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ডিভাইডেড বাই টু এ তাহলে দেখো এই বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এই কাজটা করছি করার পর এটা কার ভিতরে রাখছি কিউ এর ভিতরে রাখছি এবং আর এর ভিতরে কি করছি এই কিউ এর এই কিউ এর রুট করছি মানে যে এই রুড ওভারটা যেটা এটা স্কোয়ার রুট বলে এবং এই স্কোয়ার রুটটা কিন্তু নর্মালি হেডার ফাইলের মধ্যে নাই ম্যাথ ডট এইস হেডার ফাইলের ভিতরে আসে সেজন্য কিন্তু শুরুতে ম্যাথ ডট এইস দিয়ে নিছিলাম এরপরে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি মানে কিউ এর মান এই কিউ এর মানটা আমরা দেখো যে রুট করে ফেলছি ফলে এটা আর এর ভিতরে আছে তাহলে এখন এই সম্পূর্ণটুকু কার ভিতরে আছে আর এর ভিতরে আছে আর এখানে কি মাইনাস বি প্লাস মাইনাস ডিভাইডেড বাই টু এ তাহলে আমাদের এখন দুইটা মান বের হয়ে যাবে একটা মাইনাস বি প্লাস আর বাই টু এ করলে হবে এই দেখো মাইনাস বি প্লাস আর ডিভাইডেড বাই টু এ এটা এক্স ওয়ান আর একটা মান কি এক্স টু সেটা কি মাইনাস বি মাইনাস আর ডিভাইডেড বাই টু এ 
হ্যাঁ তাহলে কিন্তু x1 x2 এর মান বের হয়ে গেছে এবার প্রিন্ট করে দিছি দা সলিউশন অফ দা ইকুয়েশন মানে ইকুয়েশনটার সমাধান কি সমাধান হলো পার্সেন্ট এ পার্সেন্ট এ মানে এখানে x1 এর মান প্রিন্ট হবে এখানে x2 এর মান প্রিন্ট হবে এইজন্য এখানে x1 লিখে দিছি এখানে x2 লিখে দিছি এরপর প্রোগ্রাম সি প্রোগ্রাম শেষ হয় রিটার্ন জিরোর মাধ্যমে আমরা রিটার্ন দিয়ে দিলাম এবং মেইন ফাংশনের শেষটা হয় সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মাধ্যমে এই যে সেকেন্ড ব্র্যাকেট শেষ করলাম আশা করি একটা দ্বিগাত সমীকরণের মূল নির্ণয় করার জন্য ফ্লোচার্ট অ্যালগরিদম এবং সি ভাষা প্রোগ্রাম বুঝতে পেরেছো তো এরপরেও যদি কোথাও কেউ না বুঝতে পারো কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করলে আমরা কিন্তু বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ভালো থেকো সুস্থ থেকো আসসালামু আলাইকুম